É como eu falei, né? Eu cresci aqui na igreja, desde pequenininha eu já vinha pra IBI. Então, meus pais sempre me traziam pra igreja, eu cresci. E aí fui pra, pro PA, né? Que na época era PA, que hoje é o FTU. E aí depois eu fui pra Força Jovem, fui convidada pra Força Jovem. Com quantos anos? Tinha por volta de uns 13 anos por aí, eu era bem novinha, fui uhum. até antes do tempo. Precoce. Pra... <risos> fui precoce, fui pra lá. Eu também fui novinha, pro É. E aí, fi fiquei na FJU durante um tempo, tava nos projetos, né? Só que aí chegou um, um certo momento que meus pais foram morar em Pernambuco. Hum. E aí eu fui junto morar com eles, claro, né? Fiquei claro, lá. Claro, né? Eu não ia, né? vai, vai, eu vou ficar aqui com meus 14 anos. É. E aí hum. fui morar lá com eles. E aí fiquei lá na igreja. Só que era muito diferente pra mim. Porque eu, desde pequenininha, tava aqui no... no digamos que o centro de tudo, assim, né? Que é o templo. Catedral, né? E aí já fui... tinha o templo? Não, mas era a catedral, ah, tá né? Bom. Era, tipo, ah, já tá. era a catedral. <risos> e aí, lá era interior, eu fui bem pro interior, bem pro interior de Pernambuco. Hum. E aí foi chegando lá, participava das, das atividades, da, da FJU de lá e tudo mais. Só que aí entrei na, na parte do processo da escola ali, saindo do ensino fundamental pro médio. E aí eu comecei a ter muitas propostas de amizades, o um mundo. Aquela coisa diferente começou a brilhar meus olhos. Eu não era nascida de Deus, né? Então... Mas na igreja você não tinha essas amizades? Você não tinha aquelas amigas que você, de repente, passeava? Qual que foi a diferença que você teve, assim? Claro que você mudou, né, de estado. Com a Sim. mudança, você tem aquela coisa de fazer novas amizades, né? Sim. Mas mesmo você indo na igreja, você não fez alguma amizade lá? Fiz, fiz amizades lá. Então, por que, que você foi pro mundo, assim, <risos> se você tinha amiga na igreja? Por quê? Na verdade... Eu quero saber que... Ai, agora... Porque eu acho que, assim, começou a surgir muita coisa, assim, começou as amizades, aí, ai, naquela fase de menino, escola, então eu comecei Elas a... te mostraram algo que você, as tuas amigas dentro da igreja não mostravam não e mostraram. que você achava que era meio chato. Isso, então, isso. Elas mostraram algo que parecia ser mais legal, né? Exatamente. E aí, os meninos estavam naquela fase de, ah, a Isabela é bonitinha, né? Hum. E aí, eu tinha vindo de São Paulo, então eu chamava a atenção lá na escola, porque Você falava, é diferente. Ah, e aí, tipo, ah, ela é paulistinha. Hum. <risos> no interior é assim, quando vem alguém do interior pra cá é a baiana, a baianinha, <risos> e daqui pra lá é a paulistinha. E aí, ah, a é, Isabela, inclusive, né, até o um sotaque, <risos> quando eu cheguei aqui no tempo, a Isabela tinha um sotaque bem pernambucano. Sim. Às vezes ela falava assim, ah, Isa, vou comer um Kit Kat. Ah, ah, ai, meu Deus É um Deus sotaque Deus. muito bonito. Ah, eu falava né? diferente. É um sotaque bem bonito. Agora, mas mas tá... você foi pra lá tá com mesmo. 14 anos. Com 14. E foi. ficou ah. quanto tempo lá? Eu fiquei 4 anos lá. Então, quando você foi pra lá, você falava porta, né? É, eu Aí... ainda... Ah, eu falo hoje em dia, mas na época... <risos> é que acabou, eu peguei com, com, acabei convivendo tanto que aí eu acabei pegando um pouco do sotaque, né? Uhum. E aí era engraçado. <risos> eu sofri, porque assim, eu também até mudei um pouco do meu sotaque, já pegando um ganchinho assim, de lá. Porque eu, quando eu cheguei lá, eu, eu sofria um pouco disso, de ah, a Paulistinha é diferente, tá querendo ser a, a, a diferenciada aqui na escola, na cidade, e eu não queria ser assim, porque eu, eu era excluída das coisas lá, então eu passei a querer ser como eles, então eu forçava pra falar igual eles. Eu acho que você tinha uma carência, você não se... era carente? Tava tentando se encaixar, né? É, tentava é... me encaixar também. Buscando a aprovação, aprovação, né? Sim, a aprovação. A aprovação. Dos outros jovens, né? Das suas amigas, você queria se encaixar em algum grupo, né? Sim, sim, é exatamente isso, eu queria Mas me encaixar. Mas dentro de casa você não tinha carinho, você não tinha aquela atenção dos seus pais. Eu tinha, a gente sempre, eu e minha família sempre teve muito contato. Disso Mas não era o suficiente, você queria não de era. todo mundo. N não sei se era isso, <risos> talvez inconscientemente fosse é. isso. Uhum. E aí eu queria ser igual a elas, né? E aí fiquei lá na Força Jovem de lá, só que aí entrou a escola, então eu comecei a querer ser como as meninas da escola, mudar o meu jeito de falar, porque elas me criticavam que eu falava diferente, o meu jeito de andar, de vestir, porque até então o você estilo... Você se adaptou a elas. Exatamente, eu, eu, não, como é que fala? eu não influenciei elas, elas me influenciaram, uhum. então eu acabei sendo influenciada pela cidade, pelas pessoas, então eu acabei me deixando, e aí com o tempo eu fui trocando. Eu trocava de, ah, hoje eu não vou no encontro jovem, então eu vou sair pra comer com as minhas amigas da escola. Uhum. E aí fui trocando, um dia eu comecei a trocar pelo encontro jovem, aí daí um tempo eu tava trocando as reuniões. E aí quando eu vi, eu já não queria mais ir pra igreja. Uhum. E aí foi onde eu, onde eu comecei a, a ser rebelde, porque eu era uma ótima filha. 
E aí eu passei a ser rebelde em casa com meus pais. Comecei a querer sair, comecei... Você deixou, então, de ser um cordeirinho e Jesus deixou de ser o seu Sim, pastor. <risos> Exatamente. Eu era a cordeirinha na minha casa, na igreja. Só que... Era máscara. Eu tava ali com... Eu tava, era lobo com pele de cordeiro. Era uma fake. Era uma fake. Era uma fake. E, aí... e uma coisa muito interessante que você falou a respeito de trocar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de troca, inclusive lá em Pernambuco mesmo, tinha alguns bairros que tinha a feira do rolo, a feira do troca. E a feira é um lugar de oportunidades, né? De ofertas. É como o mundo que a gente vive hoje, né? Um mundo de ofertas, de de oportunidades, tanto para o bem quanto para o mal. E às vezes, sutilmente, as pessoas vão trocando aquilo que é bom, aquilo que é bom para a vida delas, aquilo que é bom para a salvação, aquilo que é bom para a vida espiritual, vai trocando, por, por, por exemplo, por coisas que não vão acrescentar em nada, que vão fazer você se afastar de Deus, se afastar daquilo que é bom. Né? Às vezes, por exemplo, você está ali diante de uma escolha, como você teve, ah, eu vou sair com as minhas amigas ou eu vou para o encontro jovem, né? Isso é uma, é uma situação que diariamente ocorre com as pessoas, inclusive para quem é do Força Jovem, para quem está ali lutando pela sua vida espiritual, querendo se firmar, enfim, você está você sempre diante de escolhas. E às vezes você, como a Isabela, você está trocando aquilo que vem de Deus por coisas passageiras, né? Sim. 